Hi guys, hello and welcome back to Wings Academy's class. I am Anisri, you are a computer science teacher. We have plus one second chapter title, Data Representation and Boolean Algebra. We have learned it offline. We have learned it here. That is the previous questions. If you have any questions, you have an idea. Then we have time to go back to the next chapter. Now we have the first question. Ask is stands for. What do you mean? Ask is what we have to say. Characters are represented by our own. Ask is what we have to say. What do you mean? Ask is what we have to say. What do you mean? It's a full form. What do you mean? What do you mean? Ask is American Standard Code for Information Interchange. This is what we have to say. What do you mean? That's what we have to say. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Okay. So, what do you mean? Ask is what stands for. American Standard Code for Information Interchange. This is the second question. Find the largest in the list. There are some numbers that are largest in the list. We can't find the same thing. But here is 10,000. But here is 10,000. But here is 2. So, there are binary numbers. Next, 1,000. There is 8. That is the best number. Now, there are 100. That is the best number. अंदर गए नहीं टेन दान देते हैं अधिन बेस से तेरा सिक्सटीन अपने तो ना एल्ला डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स से तेरा ने कोड देखा था अंगने तारीम में नंबर दिया ना एल्ला तीने ए देंगे लो उरी नंबर्स से तेरे को मारते ना ये वाले पाला री दिलो ले नंबर्स से चौंले अपने एल्ला तीने और ना तेरे को मार Nampol lelaki itu nampol conversion padicu, pasai apple nampol simbol entah decimal lagi convert aja la, okay decimal lagi convert aja nampol padici le. Apple nampol decimal lagi convert aja la, nampol simbol. Apa nampol kende aja, orang ni decimal lagi convert aja le. Ibu dan dah base dua. Apa nampol kende conversion aja la, binary tu decimal conversion baru. Lelaki ni ada nampol orang number sesi tiga kan dah barang ni le. Apa nampol kende aja, ibu binary number sesi tiga. Apa nampol kende ni dia nampol decimal lagi macam. Apa nampol dah binary tu decimal conversion. Tiap hari pernah le. Binary to decimal conversion yang ni, nama la dengan weight itu kita cakap. Apple pun weight itu kita mana tu orang, right itu mana tu orang. Ipa teaser baru ni ada. Ipa tu zero na. Aini weight itu rakyu two raise to zero. Ani zero ada weight. Next zero ada weight itu rakyu two raise to one. Anggennya ikut le Apple pun start ni ada. Apa teaser baru ni cakap ini weight itu ni dah le. Enda, ini baru ni start ni tu. Right ini mana nama start ni? Right ini start ni tu zero into. Ini zero na zero into two raise to zero. Ini two ane urut weight. अध गए नहीं था नेक्स्ट सीरो सीरो इन टू रेस टू वन अध गए नहीं आठ तक सीरो आने सीरो इन टू रेस टू टू सीरो इन टू रेस टू थ्री लास्ट वन वन अध तेरे आ वन इन टू टू रेस टू फोर इबर नम्मले पुरुम सीरो इन वैना स्टार्ट है अध राइट इन कोड तो दौड़ना ना ओके ले अब नम के नने इस सीरो Sixteen base itu raya ten, nama decimal ini kalau convert itu, apa base itu raya ten baru. Ini next convert aja. Second yang nak convert itu adalah thousand dah le. Apa orang base itu raya convert itu adalah eight jan. Adik nama kita adalah decimal ini kalau convert itu, apa itu raya baru? Ibu orang base two ayat undi, ini nama base itu raya mana two raised to zero ayat. Ibu orang base eight ayat undi, nama kita adalah raya eight raised to zero ayat baru. Okay le. Ibu orang base two ayat undi two raised to zero. Ibu orang base eight ayat undi mana two raised eight raised to zero. Okay le, apa nama kita start itu dalo? Ibu ada itu zero into eight raised to zero. Right ini nama start itu. Ini next zero. Zero into eight raised to one. Zero into eight raised to two. Ada gaya nama kita one ni keti. One into eight raised to three. Apa yang dah ni? Ini zero ni times ni ada itu boleh tu nanda cancel lagi pun. Ada gaya ni one into eight raised to three. Eight raised to three ya teri ya. Five thousand and twelve mana ini the answer baru. Apa yang dah five thousand and twelve. Base teri ya. Nama decimal ikan lekan boleh tu tu. Apa base teri ya ten. ये नेक्स्ट नो का नेक्स्ट एंड दामू नाम तो गुड़ते करने दे थाउसेंड जाने आधे ये डेसिमल के कन्वर्ट चाहिए नो बेंडा कारण दा अभी तो हम देखना डेसिमल ही चलने हैं इन्हें हमको कन्वर्ट एंड कारण दा कन्वर्ट चाहिए ना डेसिमल लाइन तो हम देखना ना तो कन्वर्ट चाहिए ना अपन हम कहने दाने हंड्रेड डेसिमल अदें दा टेन बेस अत्रे आ सिक्सटीन अब आइने वेट के तरह क्यों बारा ये वड़े एट टाइम इन्दा में इन्दा बारनी एट बेस तो सीरो उन्दा बारने ले ये वड़े इन्दा टेन ना ना सिक्सटीन आना बेस अब इन्दा ने वड़ा 
16 raised to 0. If it is 16 raised to 1. I'm going to worry. I didn't do it. Wait to worry. I'm going to say the okay. First, the right in the start. They write it as 0 into 16 raised to 0. And then the 0 and a boy. I'm going to 1 into 16 raised to 1. 16 raised to 1. 16 the nail. Answer at the right to them. 16 get to. I'm going to think it is 16 base 10. In the end, if we have all the number numbers, we will have a decimal to mark it. In the end, this is the end of the world. This is the end of the world. This is the end of the world. This is the largest one. Okay, all right. So, 512 is the end of the world. The second one is the end of the world. So, this is the end of the world. Thousand base eight. अदा नें द लार्जेस्ट वरना. अंसला ही लल्ला वरी क्यों? नम्मल नें द इधो पाले नंबर्स से स्थिति लोने नंबर्स ने लल्ला थे ने. ये दंगलो ओरे नंबर्स से लोटे माइटे. अंटन दे दो. आदि इधे लार्जेस्ट चढ़ दो. अपन नम्म किंदी की टी five hundred and twelve बिकटे. आदि इधे कौन बोटे द प्ला second one thousand base eight जेद प्ला बिकटे द. अब ये दाई कुल लार्जेस्ट इवन आई कुल लार्जेस्ट. देख अंडो. नम्मल ten thousand जेद अपन नम्म किंदी की टी sixteen की टी thousand जेद अपन नम्म किंदी की टी five hundred and twelve की टी hundred नम्म कुछ चेयर डन कारण नम्म डन decimal इतने कोड तक टेंड. अंगने चेयर अपन नम्म किंदी की टी answer है thousand base eight जाने largest नम्म किटी. Okay ले. ये next नो काम. Next इधर पहलू सोए क्या रोले कोशिश ना नंबर ऑफ सिंबल्स चूस रही है नंबर सिस्टर नम्बर पढ़ी चले पाले नंबर सिस्टर ने नम्बर पढ़ी थी अदले इत्तर सिंबल्स आना यूज़ है ना द आये ना में इंदा पर या नंबर ऑफ सिंबल्स चूस रही है नंबर सिस्टर आये ना में इंदा पर या बेस नंटा पर या एप्पलेन सोए क्या � in the next, find the MST in the decimal number. This is the MST. MST is the leftmost number. What do we say? MST is the left number. What do we say? Leftmost number. Okay. We will think about this. This is the leftmost number. What do we say? 8 to 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 7. So, we will say MST. That's what we say. Now, we will say MST. Now, we will say LST. LST is the rightmost number. What do we say? Rightmost number. We will say LST. We will say LST. Five on le, abu five on ni bertari LS ni. Okay le, le ada kerja. Next question ok. Find the octal equivalent of four hundred base ten. Ada yang ok. Base ten ni le, apa yang dah nanti decimal number sistem ni le. Adi ni endu kan dulu kita nampak ni tu octal equivalent ni le. Ada itu decimal ini octal kahkana. Apa nama ni dah decimal tu octal conversion ni bertari ni tu. Okay le. Decimal yang kita oktel kata, tiga puluh parna le D for division. Ini leh si oktel le base itu leh eight an. Apa yang dahana division je ni tu? Eight an dahana division je ni tu. Ibu dah anda four hundred dah le. Apa yang tu four hundred ni? Eight an division je ni. Four hundred le fifty times ane eight bawa. Remainder tu leh zero an. Ah zero ni tu, nama leh berit tu. Ini yang dah fifty leh tu times bawa eight forty eight six eight sah forty eight. Remainder tu leh two an. Ah two nama leh tu. इन्हें इंदा एटी ले सिक्स सिक्स ले एटी ना इल्ला अले सिक्स ले एटी या अपन नम केंद्र या ये सिक्स ने इंगोड़ा रख के इड़ा अंडर नम लें देना आदिल ने मेल ओटे इड़ा अपन दानी इंगले वेलम इड़ा नहीं टे अपन नम कैसे रखी टू आंसर है सिक्स टू सिरो इंदा ने इंदल करना आकाम बरना तो ओके अपन हम इन दे दो डेसिमल तो ओके लाने का अंडा पोड़ डेसिमल का डी फॉर डिवीजन डेसिमल का फर्स्ट चीज़ अंडा हम इन दा चेंज दे डिवीजन अंडे इन 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 दो में जा इन दिल का ना करने दो अध्वेष यू डॉक्टर का ना करने दो अपन एट जेच एट जेच डिवीजन जाए बन हम कहने गिट्टम सिक्स टू सिरो ने गिट्टम Nampak naal number sistem beriti. Ibu raga mungkin number sistem tu cuci dulu. Nampak naal itu naal mana beriti lepas naal mana ni ada. Ada tu number sistem tu binary number sistem. Ada tu binary number sistem. Nampak beriti le. Rancu simbol sana binary number sistem tu use ya. Ada ke ni zero, yuman. Nampak number sana ada ke ni zero, yuman. Apa nampak number of nampak ni arti beriti number of simbol tu use itu ni entah beraya base naal le beraya. Ibu raga petir simbol tu use itu one two. अब इन्हें बेस तो रहेगी क्यों क्यों आए क्यों बेस नंबर ऑफ सिंबल्स यूज़ है ना नाम में तो बारे बेस ने बारे इवर नाम रैंड सिंबल्स यूज़ है तो ये तो का सिरो यू मन्नु अब ये बाइनरी नंबर्स तो ना बेस तो रहेगा क्यों ये नेक्स्ट आना ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम ले सिरो दो तो सेवेन वेरिएंट 
അപ്പൊ എന്താണ് സീറോ തൊട്ട് സെവൻ വരെ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ആണ് എന്ത് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ ക്യൂസ് ആണ് എന്ത് ബേസ് ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ്ട് എയ്റ്റ് സിമ്പിൾസ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വന്നത് ബേസ് എയ്റ്റ് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യണ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പിന്നെ ടെൻ യൂസ് ചെയ്ത് അത് വണ്ണിന്റെ സീറോയുടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റോ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് ടെൻ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസ് എത്രയാ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ടു ഉണ്ടോ ടു ഇല്ല അതിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസിന്റെ നമ്പർ ആണ് എന്ത് ടു അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ആണ് എന്ത് ടു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഒക്കെ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന്റെ ബേസ് എത്രയാ എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് എയ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ പറയൂല പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയാ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് മനസ്സിലായില്ലേ ടെന്നിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ എന്ന് പറയൂ ലെവന് പറയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ പറയും അതായത് എ ടു എഫ് ടെന്ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടെൻ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആയിട്ടാണ് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അത് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കേ ട്വൽവ് എ എഫ് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഓക്കെ വൺ ടു എ ഫോർ എന്ന ടെൻ എഫ് എന്താ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ആ നമ്പർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതും എങ്ങനെ പറയും ട്വൽവ് എ എഫ് വൺ ടു എ എഫ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഈച്ച് ഡിജിറ്റിന്റെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആർക്കോൾഡ് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് ഓരോ ഡിജിറ്റിനെ എന്താ പറയാ ബിറ്റ് എന്നാണല്ലേ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എഴുതാം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ ഓരോ ഡിജിറ്റും വൺ എന്താ ഒരു ബിറ്റ് ആണ് സീറോ എന്താ വേറെ ബിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബിറ്റ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ബേസ് ആണ് അതിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിറ്റ് എന്ന് പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റെപ്രസെന്റ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻ എന്ത് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നൊക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ടൈമിൽ അവർ തരൂല റെപ്രസെന്റ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻഡിജേർ മാത്രം തരും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണം ഇൻഡിജേഴ്സിന് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതിന്റെ സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ചെയ്താലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ട്വന്റി ഫൈവ് ബേസ് ടെന്നിൽ ആണ് തന്നേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ബൈനറി കാക്കണം എങ്ങനെ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫൈവിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ട്വൽവ് ടൈംസ് പോവാ അല്ലേ ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും വൺ വരും ഇനി ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും സിക്സ് ടൈംസ് പോകും സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് അപ്പൊ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര വരും സീറോ വരും ഇനി സിക്സിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ത്രീ ടൈംസ് പോവാ അല്ലേ അവിടെയും റിമൈൻഡർ എത്ര വരും സീറോ വരും ത്രീയിലോ ത്രീയിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉള്ളു അല്ലേ പക്ഷെ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും വൺ വരും ഇനി വണ്ണിൽ ടു ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വണ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടിന്ന് മേലോട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും വൺ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ കണ്ടോ വൺ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കണ ആരും എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആക്കണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ത്രീ ബിറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അതെന്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും സീറോ ബിറ്റ്സ് ഫിൽ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ അത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആക്കി നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവിനെ എന്ത് ചെയ്തു ബൈയറിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതിനെന്താ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അല്ലേ സീറോ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആക്കി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വൺസ് കോംപ
നാലൊന്നും ഒരു പൂജ്യം അതല്ലേ ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് റൈറ്റിൽ കൊണ്ടെഴുതി നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആക്കണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നേരത്തെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് സീറോ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇടാ വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇടാ സീറോ ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് തേട്ട് അല്ലേ തോന്നിയേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് സൈന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കി സെവൻ ബിറ്റ്സ് എന്തിനുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും ഉണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ സീറോ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതായിരുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോനൊക്കെ വൺ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം വണ്ണിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഇത് സൈൻ ആണല്ലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി എഴുതാം ആ വണ്ണിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇറക്കി എഴുതി അണ്ട് ഈ സീറോനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വൺ ആക്കി ഈ സീറോനെ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ആക്കി വണ്ണിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ആക്കി സീറോനെ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ആക്കി വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാ സീറോനെ വൺ ആക്കി അത്ര ഉള്ള എന്ത് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാത്തിനും ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്കണം ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടപ്പം ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ ആൻസർ എത്രയാ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എത്രയാ ഇതാണല്ലേ ഇതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ സീറോ ആണല്ലേ ടു ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ടു ആണോ നമുക്ക് ടു അല്ല സി എസ് ആർക്ക് ടു അല്ല സി എസ് ആർക്ക് സീറോ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിമൈൻഡർ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം വൺ കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം സീറോ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ വൺ ആ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാവേ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇത് എല്ലാ എല്ലാ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലോജിക് കേക്ക്സ് ഓർഗേറ്റിന്റെ ആന്റി കേക്കിന്റെ നോട്ട് കേക്കിന്റെ അവരെ ട്രൂത്ത് ടേബിളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പച്ച വെള്ളം പോലെ പഠിച്ച കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഓർ ആണല്ലേ ഓർ എന്താണ് അഡീഷൻ ഓർ എന്താണ് അഡീഷൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓർ ആണ് അതും ചോദിച്ചേക്കണം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഓറിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താ ഇതാണ് ഓറിന്റെ സിമ്പൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ എയും ബി ആണ്ട കൊടുത്തു അഡീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയും കൊടുത്തു ബിയും കൊടുത്തു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഓർഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യും അതിൽ അതാണ് അതിന്റെ എന്ത് സിമ്പൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ കൊമ്പിൽ കൂടി എ കൊടുത്തു ഈ കൊമ്പിൽ കൂടി ബി കൊടുത്തു അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യും അത്രയുള്ള അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആദ്യം ടീച്ചർ എക്ക് പകരം സീറോ കൊടുത്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബിക്ക് ബിക്ക് പകരം സീറോ കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ പ്ലസ് സീറോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണം സീറോ പ്ലസ് സീറോ എത്രയാണ് സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും എയില് സീറോ കൊടുക്കും ബിയിൽ വൺ കൊടുക്കും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും അതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാ കിട്ടാ വൺ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ റിവേഴ്സ് കൊടുക്കും വണ്ണും സീറോയും കൊടുക്കും അപ്പോഴും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് സീറോ എത്രയാ വൺ തന്നെയാണല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സ്ഥലത്തും വൺ കൊടുക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ വൺ ആണല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ വൺ ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ച വൺ പ്ലസ് വൺ എന്തിലാ ബൈനറി അഡീഷനിൽ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ ലോജിക്ക ലോജിക്കൽ നമ്മൾ എന്താ വൺ
मल्टिप्लिकेशन बिलडे वी ओके नोट प्रत्येक मार्केटे डॉट 
അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് സം ഓഫ് ബൂളിയൻ നമ്മളിപ്പോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഇത് സം ഓഫ് ഫൈവ് ആണല്ലേ ഇവിടെ എന്താ സം ഓഫ് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ എക്സും വൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് സം ഓഫ് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് സം ഓഫ് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജൽ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജൽ വേരിയബിൾസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇട്ടാ രണ്ടും എഴുതണം വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഡോട്ട് ബൈ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായി ഡോട്ട് ആയി ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ഡോട്ട് ബൈ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇവന് ഈ വിട്ടായി കൊടുത്തു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തു എക്സും വൈ അത് എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തു ഡോട്ടിന് പകരം എന്താക്കി പ്ലസ് ആക്കി അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കിയേ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ എന്താണ് സം ഓഫ് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ വരാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജ് സം ഓഫ് ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ അല്ലത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും വരക്കാന്ന് ടീച്ചർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഡ്രോ ദ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഫോർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനെ തരും ആദ്യം എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ചെയ്യാം പിന്നെ വൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ആ വേണ്ടി കാട്ട സൈന ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തിന് എന്റെ ആണല്ലേ യൂസ് ചെയ്ത എക്സും വൈ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഡോട്ട് വൈ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊടുത്തു എക്സും വൈ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടോ എക്സും വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൻഡ് കേറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വൈ ഇതിലേക്ക് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ കിട്ടിയേ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണല്ലേ കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്കാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വൈന് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് കേറ്റി കൂടെ കടത്തി വരണം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൈൻ എന്ത് ചെയ്തു നോട്ട് കേറ്റി കൂടെ കടത്തി വിട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും നമുക്ക് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും ഇനി ഇവർ രണ്ടും കൂടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷൻ ആണല്ലേ അഡീഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഓവർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഉണ്ട് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടിനും കൂടെ എന്താവും ഓവർ ഗേറ്റ് കൂടെ പോകുമ്പോ അഡീഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടും വേറൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൻഡ് ഗേറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്തു അണ്ട് ഇവർ രണ്ടിനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അഡീഷൻ ചെയ്തു ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് അഡീഷൻ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി അത്ര ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാന്ന് ഉറപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നാല് വഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ആകെ അവർ മൂന്ന് വഴി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളട്ടാ ആദ്യത്തെ തന്നെ എന്ത് ആസ്കി എന്താണ് അമേരിക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർസ്റ്റേജ് അതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വേണം ടോട്ടൽ അപ്പൊ എത്ര വേണം ടോട്ടൽ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എത്രയാ ടു റേസ് ടു സെവൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചില്ലേ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് സെവൻ ബിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ അപ്പൊ എത്ര ടു റേസ് ടു സെവൻ ഉണ്ടോ സെവൻ ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ
അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബേസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിന്റെ ബേസ് എത്ര എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ബൈനറി നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ എന്താ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബൈനറി ടു ഒക്കെ കൺവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കണത് അവര് ബൈനറി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് കൺവേഷൻ ആ ബൈനറി ടു ഒക്കെ കൺവേഷൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ബൈനറി ടു ഒക്കെ കൺവേഷൻ ആണ് ഒരു നമ്പർ കാണാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ ടു വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ടു വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ണിന് ഫോർ ടൈംസ് എഴുതണം ഇതൊരു കോഡ് ആണ് കേട്ടോ വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ടൈംസ് എഴുതണം സീറോന് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഫോർ ടൈംസ് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ടു ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ടൈംസ് വൺ എഴുതണം ടു ടൈംസ് സീറോ എഴുതണം വീണ്ടും ടു ടൈംസ് വൺ എഴുതണം വീണ്ടും ടു ടൈംസ് സീറോ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് വൺ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി എന്താ വൺ എഴുതാ സീറോ എഴുതാം വൺ എഴുതാ സീറോ എഴുതാം അതാണ് എന്ത് നമ്മളെ ടു എന്ത് ബൈനറി ടു ഒക്കെ കൺവേഷൻ അല്ലെ വേണം എന്ത് ഫോർ ടു വൺ ആ നമ്പർ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം ഫോർ ടു വൺ അത്ര ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞേക്കണത് ഇനി ഒക്കെലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഒക്കെലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്ന നമ്പറിനെ മൂന്നെന്ന് നോക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ മൂന്നെന്ന് നോക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ സീറോ ഡബിൾ വൺ നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ സീറോ ഡബിൾ വൺ എവിടെയാണ് വന്നേക്കണം ആ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ എഴുതാം ത്രീയിലാണ് വന്നേക്കണം അതെ നോക്കിക്കോ സീറോ ഡബിൾ വൺ ഇനി എന്താ വൺ സീറോ വൺ അതെവിടെയാ വന്നേക്കണം നോക്കിയാലോ വൺ സീറോ വൺ ആ അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എത്രയാ ഫൈവ് ത്രീ കണ്ടോ എക്സ് എന്താ ഫൈവ് ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബൈനറി നമ്പറിന് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതിൽ എവിടെയാ വരണ നോക്കി നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടി ഫൈവിലും ത്രീയിലും കിട്ടി എന്താണ് വൈ ആണ് ചോദിച്ചേക്കണത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ബൈനറി ടു ഹെക്സാ ഡിസിമൽ കൺവേർഷൻ ആണല്ലേ ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെക്സാ ഡിസിമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒക്കെലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം നോക്കി തിരിച്ചു ഇനി ഹെക്സാ ഡിസിമിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നാലെണ്ണം നോക്കി തിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ നാലെണ്ണം നോക്കി തിരിച്ചു വൺ സീറോ വൺ വണ്ണിന് വൺ സീറോനെ ആക്കി റൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താ നാലെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സീറോ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന പറഞ്ഞത് എന്താ കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്പർ എന്താ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്നാ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് പ്രാവശ്യം വൺ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് പ്രാവശ്യം സീറോ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഫോർ ഫോർ ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഫോർ ടൈംസ് വൺ എഴുതണം ഫോർ ടൈംസ് സീറോ എഴുതണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അണ്ട് എന്താ ടു ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ടു ടൈംസ് വൺ എഴുതണം ടു ടൈംസ് സീറോ എഴുതണം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്താ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതി പോവാ അണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ എഴുതണം ഇതെന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ടെൻ ആണല്ലേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ലെവൻ ആണല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി പോവാം സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് എ ടു എഫ് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ത് ബൈനറി ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കൺവേർഷനില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാലെണ്ണം നോക്കി തിരിച്ചു ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ സീറോ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ടെൻ ലെവൻ ഇവിടെ എവിടെ ടെൻ ലെവൻ വന്നാൽ നോക്കി ആ അതെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാലോ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അത് എവിടെ വന്നാൽ നോക്കിയാൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ബി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട
ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് എനെ കൊടുത്തു ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഞാൻഡിഗേറ്റ് ഏൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് വഴി കൂടെയും കൊടുത്തു രണ്ട് കൊമ്പിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ രണ്ട് കൊമ്പിൽ കൂടെ ഏനെ തന്നെ കൊടുത്തു ഇവനെന്ത് ചെയ്യും എ ഡോട്ട് എ ചെയ്യും ഈ സീറോ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സീറോ ഇന്റെ സീറോ എത്രയാ സീറോ തന്നെ വൺ ഇന്റെ വൺ എത്രയാ വൺ തന്നെ അപ്പൊ എ ഇന്റെ എ എന്തായിരിക്കും എ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നോട്ടഗേറ്റ് വെച്ച് എ കിട്ടിയ എ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്തു നാൻഡ് കയറ്റി വെച്ചും എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത്രേയുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കേറ്റാണ് ഇനി എന്നെ ആൻഡിഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും ആൻഡിഗേറ്റ് എങ്ങനെ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ആൻഡിഗേറ്റ് എയും ബിയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഡോട്ട് ബി കിട്ടും അതല്ല ആൻഡിഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ആൻഡിഗേറ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയും ബിയും ആൻഡിഗേറ്റ് കൂടെ കടത്തി വിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഡോട്ട് ബിയുടെ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാത്ത വീണ്ടും ഞാൻ കിട്ടി ഇവിടെ കടത്തി വിടാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഡോട്ട് ബി കിട്ടും അതല്ലേ ഞാൻ കേറ്റി ഞാൻ കേറ്റി കിട്ടേണ്ടത് എയും ബിയും കൊടുത്ത എ ഡോട്ട് ബി കിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ കേറ്റി വെച്ച് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ കേറ്റി വെച്ച് എങ്ങനെ ഓറ് കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കേറ്റ് ഗേറ്റ് വെച്ച് ഓർഗേറ്റ് എന്താ ചെയ്യാ എയും ബിയും കൊടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓർഗേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും അതല്ലേ ശരിക്കും ഓർഗേറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻഡ് എന്താണ് എയും ബിയും കൊടുത്ത എ ഡോട്ട് ബി കിട്ടും ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും അതെങ്ങനെ ആൻഡ് ഗേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാന്നാണ് കൊച്ചി ഓക്കെ അല്ല അതാ നമുക്ക് പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഏനെ കൊടുത്ത് ഏന എന്ത് ചെയ്തു ഏൻ ഒറ്റക്ക് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും എ ഡോട്ട് ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എ ഡോട്ട് ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ എ കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബീനെ കടത്തി വിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂഫ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റും കിട്ടി ബി കോംപ്ലിമെന്റും കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ കേട്ടി കൂടെ കടത്തി വിടുക അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് നേതാം എ പ്ലസ് ബി നേതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഡി മോർഗൻസ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എ പ്ലസ് ബി നേതാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഓർഗേറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എയും ബിയും കൊടുത്ത എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എയും ബിയും കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അവസാനം എ പ്ലസ് ബി കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ കേറ്റി വെച്ച് ഓർഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റു അത്രേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പഠിക്കണം എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ആയിക്കൂല ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് അതിന്റെ മോഡലാണ് ഇതേപോലത്തെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്ര എന്തായാലും പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ